さあ始まりました本日もジャスミンのチャート分析をさせていただこうかなと思います現在時刻ですけども2月6日午前7時35分 YouTube 録画しておりますはい、えー、本日ニューヨークのね株しっかり見ていきたいと思うんですがニューヨークダウですねまずこちらの方が3万5089ドルということでこちらが21ドルぐらい下がりましたそれからナスダックの方は大幅に上昇しております219ポイント高ですねということでありまして、まあ、ナスダックが始末は高かったということでありまして、まあ、この辺を交換してからですね仮想通貨非常に上昇しました金曜日の夜ですね株式がちょうどニューヨークダウン始まる頃上昇し始めましてその上昇した部分を吐き出すことなく今はまだそこから上がろうとしているような状況ですねその状況を見ていきましょうビットコインですねはい。下にスライドしていきます。こういう形でちょっと上がり始めたのが大体11時半ぐらいです。そこから今高いところに随分いるんですけども、ここでま,またさらにですね、ちょっと上に行こうかなっていうような気配を見せております。かなり要線も増えてきましたし、今ですね、ちょっと待ちくださいね。472万円ぐらいのところに、なると下ひげが長いんですね。そこからまた480万円の方に戻してきていますので、470万円ぐらいがサポートとして効いているような状況なのかなとちょっと考えております。こちらが価格になります。ビットコイン480万3千円ですね。こちらもしっかり上がっております。それからインサの方が34万8千円。こちらも35万円がもう目の前まで来てますね。それからリップルもしっかりした動きです。こちらが76円。それからビットコインキャッシュの、ね、チャートが素晴らしいんですけども、こちらがですね、今3万6976円。まだまだね、手遅れてるなって印象はあるのかもしれませんね。ライトコインも1万4096円、近日です。それからネム13円ということで、この辺もしっかり値段がね、回復してきているのが顕著ですね。それではジャスミン、しっかり回復しているのか、チェックしていきましょう。はい、えー、こちらがジャスミンの本日の確認になります 4.64 円ということで、今日は 2.7% 下落になりました。ちょっと今日下落しているのを少しがっかりするかもしれませんけども、うーんと、ちょっと難しいですね。正直言うとね、これは厳しいと思います、正直。4.5 円が目前になってきてしまいました。なかなかね、こう、上に上がっていけずに本当に苦しんでるなというところで、4.8 円ぐらい。ちょっとこの辺もなんかレジスタンスになってくるのかなって5円ぐらいとかですね。ちょっとこの辺りがレジスタンス、それからサポートが 4.6 円ぐらいでしょうかね。ちょっと今ギリギリ耐えてるかなというところなんで、まあ、ビットコインとかがね、今かなり上がってますので、この辺がしっかり値を保っていれば、まあ、ちょっとこの下げ幅縮めてくるのかなっていうふうに考えています。ただここがビットコインとかがですね、結構上がった上昇幅結構でかいですから、下に来てしまうと、やっぱり 4.1 円ぐらいですかね。この辺に向かってきてしまうのかなと想定しています。かなり厳しい状況かと思います。今日上がってないっていうのは、やっぱり結構、ジャスミンのね、ホールダーの方には結構ダメージでかいですね。やっぱりちょっと危ないのかなっていうような、えー、考えになりそうですしね。非常に厳しいと思います。チャートも今、下限の方に来てしまって、一旦5円ぐらいまでね、戻して、戻してくるのかなって、皆さんも思ったと思うんですけども、そこからまたちょっとね、下に来てしまっているような状況です。まあ、三尊と判断するような形になってしまったのが、ちょっとその辺が読み解きづらいんですけども、まあ、ちょっとね、どちらにしても、売っておいた方がいいなという形の方が、増えたということでしょうかね。ちょっとね、まあ、買う方よりも増えてしまったというのが現状かと思います。今は、ちょっとやっぱりジャスミンに疑心暗鬼になっているような状況ですからね、やっぱりこう投げが出やすいんじゃないかなって思っています。厳しいですね。はい、えー、こちら突き足になりますけども、だいたいそうですね、8円ぐらいからちょっと下がり始めてしまって、そこから下げればいい。その下げた時は結構きつかったですね。5.5 ぐらいまで一気に下げてきました。で、そこからまあ、一回5円、5.5 という形で戻したんですけども、そこからまた耐えきれずに下がってきて、今 4.65 円ということになっています。まあ、ちょっとね、微妙に
、そこをついたのかなっていうふうにも見えてはいるので、まあ諦めることはないのかなと思います。4.5 がやっぱり加減のこう、サポートになっているような感じですので、まあできたら 4.5 を割らないように、うん、するような動きが、これからの課題かなと思いますね。まあもう本当に 4.5 も目前になってしまったので、ビットコインとかがね、ちょっと下に来たら、一回割り込むかなっていうふうに考えています。非常にここがサポートできるかが、これからのジャスミンに結構大きいかなというふうに考えています。ちょっともう一回ですね、冷やしの暴速足に切り替えます。こういう形で出来高が少し戻ってきているので、ちょっとこの辺を読み解くのが難しいんですけども、まあ、まだまだ売り物が残っていたというところなのか、まあ、ちょっと最近見ているとですね、他のものが結構回復してきていますので、まあ、ちょっと逆にそちらの方に資金を移動して、ジャスミンをちょっと見限っている人が多いかなっていうふうに。思いますちょっと残念ですけどね。まだまだ始まったばかりの仮想通貨ですから、決断をちょっと試すには早いのかなって私は思うんですが、やはり今動きがね、いいところ 10% ぐらい上がっているところの方に戻して少しでも損をね、防ぐというか、まあ新しい仮想通貨の方に可能性を見出したという形の形がこのチャートじゃないかなと思います。非常に厳しいですね。なかなかこう、高材料にも反応しなくなってしまっているような状況もありますし、やはりこう、高いところで買った方の戻り売りが非常に他のものに比べて強烈だなというところがあります。ちょっとそこが今のジャスミンが値段が回復できない主な要因かと考えます。まあ、ですので結構ジャスミンは、その行動から見ると、おそらく長期の方が少なく、短期の方が多い仮想通貨なんじゃないかなと思うのでそこが少し逆になってこないと値段が高くなってこないんじゃないかなと思います短期の方は少し戻ったら売却してですね新しい方にまた移動するという形をとっていると思いますので、まあ、少し今ロスカットだったりとかあとは仮にね撤退ぐらいのそういうものが今で出まくってしまっているので、なかなかこう長期の方には非常に苦しいように思えると思うんですね。それから私も散々お伝えしているんですけども、今ちょっと状況が非常に苦しい状況なんで、ここでさらに苦しい状況を作るというのは防ぐべきかなと考えます。そうすると何が言えるかというと、押し目買いができないんですね。またさらに下がってきちゃう。傾向が強すぎるのでなかなか例えば20円とか40円ぐらいで買った方でしたらこのぐらいの値段で買えばかなり平均取得単価を下げれますので基本的には押し目買いというような形のプライスとしては作りやすいと思うんですねその平均取得単価を下げるという効果はあると思うんでただここからさらに今の状況だと短期の方が多い形になってますから、まあ、ちょっと下げてくる感じになっちゃうんですねどうしても上がってこないのでまあ、そうするとその平均取得単価を下げようと思った買ったものまでも下がってきてしまうので高く買っているように見えるものも失敗だったかのように映ってしまって全部投げてしまうこれを防ぐべきだなってやっぱり思うところですねまだまだですので短期の方が売り終わるまでちょっと耐えしのぐしか今はできることはなくて押し目買いもできないというのは結構苦しいんですよねこれね安くできるので本当に手が出したくなるんですねまあ、例えば40円ぐらいで買った方でしたら、4円とかで買えれば、かなり下げれるので、その下げた時に売って、まあ、プラマイゼロでもいいかなってちょっとあるじゃないですか。まあ、そういうこともできないってなると、本当にただ下げていくのをずっと眺めているだけなんで、もう見たくないとかね、そういう発想に多分なってると思うんです。ですが、まあ本当にまだ始まったばっかりですからね、その短期の方がいたっていう現状もしっかり受け入れて、どっかで分かってたかもしれないですよね。ちょっと短期の方が多いような仮想通貨だなっていうのは、私もちょっと分かっていて、まあ、10% ぐらいとか動く仮想通貨だなっていうのがありましたので、まあ、そこが面白いかなと思って、ジャスミが保有していたこともあるんですけども、まあ、今はやっぱり可能性にかけるというか、まあ、面白い仮想通貨ですからね、まだまだどうなるか正直分からないと思っています。まあ、本当に価値を私たちがまだ見出せてないのかもしれませんので、まあ、これから可能性がどんどん増えていくんじゃないかなって、いろんな仮想通貨として機能する形になると思っているので、こ
こはまだまだね、実態はどうなのかっていうのはちょっとわかりづらい仮想通貨なんじゃないかなって思います。そこが魅力だと思いますけどね。まあ今現状はでも短期の方の売りに苦しめられてしまっているという現状が目の前にあるのかなと思います。はい、えー、ということで今日はね、本当に苦しい状況で、苦しい言葉もね、ちょっと出てるかもしれません。そこが恐縮なんですけども、まあ、ただね、現状はそういう形になっているようです。で、あとは皆様の本当に自己責任になりますので、まあ、これからの投資、真剣に諦めずに続けてほしいなと思います。まあ、どういう形で続けていくかっていうのも、それぞれ皆様の投資のスタイルによって違うと思いますし、まあ、場合によってはボスカットして他のものにとか株式に移動するとか、いろんな選択肢もあると思うんで、まあ、ただジャスミンをですね、まあ、どうするかの前に、もう一回ジャスミンっていうものをしっかり調べてですね、検証して、まあ、これから自分の共に歩んでいくね、ものとして、存在した方がいいのか、すべきでないのか、それぞれ違うと思うんですね。まあ、10年持つ人もいれば、20年持つ人もいる。それから1年しか持たない人もいる。3ヶ月の方もいる。その月日によって値段って変わってきてますので、まあ、例えば10年後に売れば爆撃が取れてるかもしれないです。逆に言うと3ヶ月後の方が爆撃が取れていて、10年後は価値がなくなっちゃってるかもしれない。そこは正直誰もわからないですよね。ただ、売った時の金額で投資っていうのは決まるので、どこで売るかですね。逆に今売らないと10年後はもっと安くなっちゃってるかもしれませんし、1年後はもっと高くなってるかもしれない。本当はそこがわからないので、自分がどうしていきたいかですね。そこが一番、今、見つめなきゃいけないところだと思いますし、まあ、ただしっかり、あの、行動の前にやっぱり、もう一回ジャスミンをしっかり知るべきかなって、個人的にも自分もそうですし、まあ、ただ、まだまだ始まったばかりなんでね、本当に、ポイントが少ないから、どうやって選べばいいのかなって、ちょっとわからないと思いますけど、まあ、現状は今そういう状況なんじゃないかなと思います。私はまあ可能性は非常に、値段はどこまで行くかとかね、そういうのははっきりわからないですけども、まあ、ジャスミンという仮想通貨自体は悪いものでは決してないと思うので、まあ、これからどういう仮想通貨になっていくのかなっていうのを見届けたいなって思ってますね。そこが一番なんで、うん、まあその辺、まあ投資感が違うんでわかんないですけど、そういう状況なんじゃないかなってちょっとね、あの、改めて思いましたね。まあ難しいですけどね。他のものが上がっていると、なんか大失敗したかのように思うんですけども、まあそれって投資って本当よくあるので、そこはあんまり気にしなくていいんじゃないかなと思います。まあ本来やっぱり、ジャスミンがどうなっていくべきかをね、しっかり描けているかっていうところが試されていると思いますので、しっかりもう一回ジャスミンというものを見つめてですね、どんなものなんだろうっていうのをしっかり知るべきなんじゃないかなと思いますね。それからでもまあ、あの決断を下すには遅くないと思うので、まあわかんないですけどね。今売った方がいいのかもしれないし、わかんないですけど、状況的には、ただ苦しいですし、まあ、本当に気持ちはよくわかります。あの、他のものが上がっていってね、自分のだけ下がっていると本当に、まずいなと思っちゃうんですよね。まあわかんないですけどね、本当にまずいのかもしれないし、わかんないんだけど、よくありがちなパターンなんで、そこはあんまりね、上がるか下がるかしかない。今日はたまたま下がった、ま、たまたま下がったっていうことでもないですけど、下がった方の事実として受け入れていくのみかなっていうのは個人的には思ってます。まあ本当に腹がくくれてるかっていうところが試されてると思いますので、まあ、どちらにしても腹をくくって、えー、投資続けていきましょう。まあジャスミンを続けるって意味でもそうですし、まあ投資ってやっぱり他のものもね、含めて投資だと思いますので、まあジャスミンをどうするかっていうことはまあそれぞれ決断しなきゃいけない日が来るかもしれませんし、それがいつなのかわからないですけどね。まあ今は現状は短期の売りに浴びせられて、価格の方ですね、今4点ですから、1円ぐらいから5円ぐらいで動いているようなイメージで想定しています。どちらにも動けるような、えー、スタンバイをしておく必要があるんじゃないかなと思います。厳しいメッセージで本当に恐縮ですけども、これからもジャスミンですね、また値段を大きくこう動いていくんじゃないかなと思いますので、しっかり対応していきます。今回も最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございます。<音楽>